la archiva. Bien en manos. Así es. Vamos a recordar la teacher ahora. Hi. Hello, hello, how are you? Hello, teacher. I'm great, thank you. Just give me one second, guys, please. Okay. All right, guys. Hello. How are you? I'm sorry. Everybody okay? Hi, Johnny. Daniel, you are at your office. Uh, yes, teacher. I'm, work, I'm working. <laughs> I'm at workplace. <laughs> my yeah. Workplace. All right. You're working hard today, Daniel. Yes. <laughs> All right. As always, right? <laughs> always. Mm. Always very nice, very good. Hi, Alexander, how are you? Nice. Excellent. How was your How was your weekend, Alexander? Your weekend was okay. It's okay, teacher. All right, very nice, very good. Johnny, and you? How are you? I don't feel well, teacher. <gasps> Why, Johnny? What happened? Because yesterday I went to Metro Centro for my vaccine. Uh -huh. Oh. And today I have a headache, oh. fever. But, he uh -huh. but it's, it's, it's better than COVID. <laughs> yeah. All right. So your head is killing you. Yes. Oh no, but you're not as sick as a dog. No. Or so-so. No. So-so. <laughs> All right, very good. Okay, um, okay. So that was the third one, um, Johnny? Yes. The third vaccine? Yes. Ah, okay. Did you have reaction for the first one and the second one or not? No, no. Ah. Only the third one. Oh my goodness, Johnny, that's not good. <laughs> <laughs> Do you know which one did you get? Uh, no. I don't know. Okay, all right. Okay. Okay, guys, let's see. So we have Carlos Roberto. Hi. Hold on, guys. Carlos Roberto, hello, Kevin, hi, Nancy, and Cristina, very good. Lisette, Trini, and Edwin, very good. Cristina, ¿cómo siguió? Oh, I hope she's feeling better hi, today. Cristina. Hi, Cristina, ¿cómo siguió? Bien, eh, el sábado fui a hacerme la endodoncia. Oh, my goodness, okay. Okay, that's nice. That's good to know. Very good. Thank you for being in class. Very good, guys. Hi, Kevin. Tiene compañía ahora, Kevin. Yeah? <laughs> Very nice. He's your son? Yeah? All right. Very good, guys. All right. So we're going to continue, guys, with our... um book and our topics okay this is well the last full week because remember that we have a class next monday and next monday is the last and final class but this week is the last full week all right that we have classes and then monday and we have finished um sé que me mandaron una tarea ahora que todavía no les haga no les toma la la ninguna de las respuestas parece verdad ahora right, estamos okay. pendientes con eso ok yo mañana por la mañana voy a ver cómo resolvemos eso por ahí all right y les estoy avisando ya sea por chat en el whatsapp cuando ya esté listo ok because ya yeah, i need to fix that pero no lo puedo hacer desde acá entonces sí me tienen un poquito de paciencia pero sí lo tengo pendiente ok 
All right, guys, very good. So we're going to start here. Let me just open up my books. Give me one second, please. All right, so I believe we were talking about, hmm, we were doing the phrasal verbs, right? Yes? Hola. Yeah. <laughs> All right, so here. We were on page. That's right, page 36, and we were talking about two word phrasal verbs, okay? And then we had this exercise, and then we finished this one too. All right, so we finished that here. Okay, did we read this? Did we read this? No, right? No, no, no. Okay, all right. No, no, we didn't read it. Okay, you know what? Just give me a second. Okay, vamos a esperar que entren más compañeros y luego vamos a, a regresar a la lectura para poder hacerlo en grupos. Esta lectura ahorita no. Vamos a empezar con unit, uh, idioms part two on page 38, okay? So here we have read the definitions of these useful idioms. O igual les voy a, um, a compartir otro, otro ejercicio de idioms que es, puede ser que sea difícil, but we need to do them, all right? So here we have, let me see. Um, I'm thinking, hi, Lisette. Lisette, can you please read el primero okay. que está aquí, Lisette? Este, de este lado nada más, wipe out. Wipe out, very tired. To have a love on one's plate, to have a love to do. Excellent, thank you. All right, Carlos Eduardo Melgar, can you read the last two to settle? Like to, to serve is to sail down, mm -hmm. to cool down. Uh huh. Can in there be painting? Be patient. Painting. Be, be patient. patient. Uh huh. Very nice. Okay. All right. Uh, Katia. Hi, Katia. Katia, can you read this too? Number one and number two. To keep and to scale. Okay, teacher. To keep one heat above water. To survive, and to scale back one's hour to reduce the number of hours one works. Excellent, thank you. All right, very nice. And Trini, can you read the last two, please? Stress out on the train, very anxious. Okay. Sleep once, men, before. Okay. Excellent, thank you. All right, so here we have two, four, six, eight. We have eight idioms. All right, number one, it says wiped out, very tired. Cuando usted está súper cansado o cansada, pero así como que, my goodness, usted dice, I am wiped out, all right, or I feel wiped out. It's like estoy muerto, como uno dice, o muerta, así como súper cansado, wiped out, okay, como noqueado, okay. To have a lot of one's plate. Acuérdese que, Cuando dice aquí once, yo lo puedo reemplazar por my, for your, for his, for her. All right, entonces yo puedo decir, en el caso que yo veo que Daniel está en la oficina, y yo digo, ah, Daniel has, porque es tercera persona y lo puedo adaptar a tercera persona, Daniel has a lot on his plate. Quiere decir que está súper ocupado. No es que está comiendo, ¿verdad? Porque no lo veo cenando. All right, it's an idiom. So I said, denme un segundito. All right, entonces yo digo, Daniel has a lot on his plate. No voy a decir Daniel has a lot on one's plate. Ese once lo ponen porque lo podemos, de hecho lo tenemos que quitar y reemplazarlo por, de, uh, por la persona de, quien, de la cual usted está hablando. My, so you, you, can use the same, 
is the same for to scale back once or to keep once. Mm -hmm. Sí, cada vez que usted vea el once lo puede remover, lo, lo tiene que quitar y ponerlo con la de la persona que usted está hablando. All right. Si usted tiene mucho que hacer, Katy, usted dice, I have a lot on my plate. All right. I'm very busy in the office. I'm very busy at university. All right. I'm super busy. It's an idiom. All right. En lugar de decir siempre, I'm busy, I'm busy, I'm busy, I'm busy, usted dice, I have a lot on my plate. Okay. Uh, number three oh. it says to settle down. All right. To calm down. To settle down es como tranquilizarse. Ahora, muchas veces se usa cuando uno dice, ah, ya se, um, ya se formalizó. All right, to settle down. Okay. Um, hang in there. Por ejemplo, usted está pasando una situación difícil. Yo le digo, Lizette, hang in there. Eh, es como cálmese, ya va a pasar. Take it easy. All right, hang in there. Sea como paciente. Hang in there. All right. To keep one's head above water. Yo, así como decía Katia, yo puedo poner to keep my head above water or to keep his head above, above, he, above water, all right? ¿Y qué quiere decir? To survive, all right? Entonces decimos, ah, you know what? Johnny keeps his head above water, all right? Entonces yo tengo que adaptar los idioms se adaptan a número y a tiempo. Cuando digo número, singular o plural. Si yo estoy hablando de Johnny y es presente, yo voy a decir Johnny Kips. All right. Si yo le estoy contando así que mire, o sea, lo, logró, logró sobrevivir cuando uno dice después de tanto trabajo, la, la, la. Entonces yo digo he kept, all right, his head above water. Entonces, idioms yo lo puedo poner en género y tiempo verbal, ¿ok? Siempre y cuando lo haga bien. To scale back some my hours, all right? Es como reducir el tiempo de trabajo, all right? Es stressed out. Usted dice, ay, teacher, I'm stressed out. All right, está súper estresado o estresada. Sleep, cuando usted dice, y se me olvidó. All right, you can say, oh my God, I forgot. All right? Or you can say, oh, teacher, it has slipped my mind. Porque es desde mi memoria, o que se borró, ¿verdad? Que se me pasó. I, it, it has slipped my mind. A veces me dice, teacher, no me llamó. I'm sorry, Vicky, it slipped my, it has slipped my mind. Es como que se deslizó de mi, de mi mente, se me olvidó. All right, yes. Okay, guys, do you understand these idioms? Yeah? Yes? No? Uh, so, so? Teacher, yes. Teacher, eh, si me podría explicar eh, ese uso de once, que ahí no, no logro captar. Okay. Creo que se repite. Sí, lo que pasa, Carlos, que cuando en el idiom ponen once, es porque cuando lo usamos, ese once lo tenemos que quitar y lo tenemos que poner de acuerdo a la persona que estamos hablando, ¿ok? Si yo le digo, ay, no, fíjese que hace un par de años tuve una situación bien difícil, pero sobreviví, salí adelante, bla, 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 ¿sí? Entonces yo le digo, ay, Carlos, uh, two years ago, I kept, porque estoy hablando en pasado, ¿verdad? I kept my head. Ya no digo once, digo my head above water, ¿all right? Si fuera que yo le estoy contando que Trini pasó una situación difícil y, y lo superó, lo sobrevivió, ¿eh? uno dice sobrevivía tal cosa. Entonces yo le digo, ah, Trini keeps her head, porque es la cabeza de ella, no la mía. All right. Trini keeps her head above water. Ok. Entonces usted va a reemplazar, debe de reemplazarlo. Yo no puedo decir nada más. Deme un segundito. Yo no puedo decir, Trini keeps one's head above water. No tiene sentido si digo once. All right. El decir once es de alguien. Es un posesivo el que necesito usar. ¿Cuál? My, your, his, her, your, our, their. Cualquiera de esas. 
All right. Cada vez que usted vea okay. once, lo tiene que quitar. All right, Carlos? Okay, teacher. Excellent question. Very good. Thank you. Anybody else with another question? Teacher. Yes. And uh, in the in the next, in the next, uh, to scale back one's hours. Mm -hmm. To reduce the number of hours one works. Mm -hmm. What is the meaning in this case in the one? Ah, permítame. Sorry, guys, there's a lot of trucks today going on. Ah, uh, cuando dice to reduce the number of hours one works, que uno trabaja. Ese uno, como nosotros decimos en español, reducir el número de horas que uno trabaja. Pero habla de otra, de una tercera persona. De una Para tercera, en este caso, de alguien, ¿verdad? Podría ser la, mis horas de trabajo. Entonces usted dice, ah, you know what, teacher? I scale back my hours. Y le digo, oh, really? Yeah, I only work four hours. I don't work six anymore. Yeah? Okay. Excellent. Okay. Thank you. All right. All right, any other question? Voy a dejar de compartir aquí un ratito. Deme un segundo. I'm going to take attendance right now, guys. Just give me a second. Okay, let me see here. All right, veamos entonces. Eh, Adela Trinidad González con suegra. Thank you. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. All right, um, Carlos Eduardo Melgar Rivas. Presente. Carlos Roberto García Ramírez. All right. Cristina Roxana Romero de Araujo. Presente. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Presente. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Presente. Johnny Omar Torres Mata. Presente. Jorge Alfredo Argueta Flores. Presente. José David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. All right. Misael Rivera Aquino. All right. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Oh, Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Rosa Lisette Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Excellent, guys. Very nice. Thank you for being in class. Most of you are here today. Excellent. Okay. So, this is what we're going to do right now. Okay. Ya estamos la mayoría. De hecho, nos faltan unos tres compañeros nada más. All right. So, this is what we're going to do. We're, we're not going to do idioms right now. Vamos a regresar a la página 37. What I want you to do is I want you to do the reading. Read the following tips on how to organize a preventing, a preventive, sorry, maintenance plan. Entonces, léalo, uno lo lee usted y el otro lo lee el compañero. Por favor, eh, revisen vocabulary, highlight vocabulary or pronunciation. And please do this. Hold on. What are you supposed to do here? All right. I think it's true or false. Si no estoy mal, es true or eh, falso verdadero. Depende de lo que estamos leyendo acá. 
Ahorita lo importante es que vayan, lean y subrayen palabras que no sepan. All right? Yes? So let's go right now to our group so we can work on that right now, guys. Okay, let's go.
Hi, Juan José. Hello, teacher. Juan José, se acaban de ir hace unos dos minutitos sus compañeros. Los voy a mandar. Están leyendo la página 37, Juan José. Ok, teacher. Ahorita los mío. Gracias. Bueno.
Rosita. There. You need to have the right people on board with the plan. Plan. Entonces, false. False. Okay. It is important to include people while on the stair of mountains.
All right, guys, I hope you finished everything. All right. Maria Melina, do me a favor. Can you please start reading number one? All right, okay. so Maria Melina, you will read one solo que la primera parte. La segunda okay. parte del one, I want Oscar Edilson to read the second part of number one. Um, let me see here. Daniel, can you please read a step two? And let me see here. Um, Carlos Roberto, can you read a step three, please? Okay. All right, guys, yes? Okay, thank you. All right, Maria Melina, can you start reading? Yo la sigo aquí. Okay, teacher, uh, can you do me a favor, please? Uh, can you share the article? Of course, yes, right now. Thank you, teacher. Yeah. Step number one, get the right people on board. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people on board with a plan, including top management, maintenance managers, maintenance technicians, and any other staff who understand the way your system operates. This tool could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. All right. Who continues with part B? I mean, the second part? Me. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and keep out to date so you can get important feedback as you go. Okay, very good, thank you. A step two, who's reading number two? Me, teacher, Daniel. Mm -hmm. Okay. Step two, set goals for your prevent, preventive maintenance plan. Using your task for input, set goals you hope to achieve using the system. Begin training your task force on the computer skills they will be new when your preventive plan, maintenance plan goes into full effect. All right, very good, thank you. Who's reading step three? I think it was Roberto, right? Carlos Roberto, I said. Hello? Carlos Roberto, can you read step three? Inventory, the equipment, and asset. Okay, okay. Step three, inventory, the equipment, and assets. Go through your facility and inventory, all the equipment you are considering, including your preventive maintenance plan, Okay, and tagging the equipment as you go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go and keep in mind that this process is much easier than carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Excellent, thank you. All right, very good. Let's see here. Um, Revisen en el uno, step one, if you have questions about some of the words, vocabulary or uh, pronunciation. Teacher. Yes. How do you say class, classmen? Where are you? Number one. Sí. Uh, Where exactly is it? Which line? Ah, yeah, yeah, let me. <laughs> okay, accounting craftsman. Es como la gente que hace cosas. All right, craftsman. All right. Okay, anybody else with that one? Exercise. Yes. The pronunciation para my names. 
maintenance. 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 Yes. Okay. All right. Very good. Okay. Thank you. Thank you. Oops. Anybody else? Teacher. Yes. Uh, it is correct. Maintenance. No, or maintenance. Uh, Maintenance, I'm sure, yeah, if you say it fast and if you could actually pronounce it, yes. <laughs> but it's fine, Donnie, yes. Mm -hmm. in, in this case of management. Management. Yes. Management. Management, uh-huh. Okay, thank you. Thank you, all right. Anybody else with number one? Teacher. Yes. Yeah. How do you say taking? Taking? Mm -hmm. Ah, tagging. ¿En tagging. el número tres está? Sí. Ok, tagging es cuando usted le pone viñeta a las cosas. Okay. Tagging the equipment, o le pone nombre. Uh -huh. okay. All right, anybody else for number two or number three? Sure, I Ah, okay, yeah, yeah, yeah. Okay, here. This one, achieve? Yes. Ah, to achieve is alcanzar. Ah, okay. This is set goals. All right, ponga objetivos que usted espera alcanzar. Mm -hmm. Okay. Yeah. Very good. Achieve. Very nice. Anything else for number one, two, or three? Feedback. Eh, where said... is it? Voy, voy, voy. Eh, creo que Trini me dijo algo y después voy con Oscar. Eh, Trini, did you say something? Feedback. It get up. Eh, number one or two, two or three? Uh, one. Oh. It is the, the second paragraph in the, line. In the end. Uh, oh, feedback there. Thank you. Mm -hmm. Feedback is retroalimentación. All right, that's feedback. Mm -hmm. Very good. Hey, Oscar, I think you said something. No? Assets. Uh, assets, all right, activos. All right, that's like financial terms. All right, anything else? Okay, yes, Maria Melina. In the step number two. Yes. Um, what is meaning it for task force? Ah, uh, uh, begin training your task force. Es como sus empleados, su fuerza de trabajo. Okay. Uh -huh. All right. Thank you, teacher. Yeah, very nice. Anything else? Teacher. Any yes. Uh, number two, tail, tail. Scale staves, tail. ¿Qué significa, teacher? Ahorita, ahorita, ahorita. Y number two. Yes. Using your task forces input. Ser uh, so you. Computer space day. Apa? No sé cómo. Yes. Ah, they'll. They will. They will need us future, Christy. What? It is future. They will. Eso quiere decir. They will. Okay. Very good. Thank you. Okay. Yes. Kept. Uh, where is it? Number one, two, or three? One. Este, for uh, arriba de feedback. Mm -hmm. Ah, okay. Uh, yeah, okay. To have them on board and kept up. Mm -hmm. es, de hecho, este es un phrasal verb, ¿sabe? Eso que me acaba de preguntar aquí, ups. Uy, no me funciona. Kept, kept up es el pasado de keep up. Es como mantenerse, como mantenerse actualizado. 
to kept, uh, en este caso kept es pasado, pero es el pasado de keep, keep up. Si yo le digo you have to keep up, es como que usted tiene que ir al ritmo al, de lo que vamos, por ejemplo. Ok. Uh -huh. All right, very nice. Ok, let's go on guys here then. Let's continue here. Oops, that's my lapicito. All right, number one. Forces input. Excuse me? Forces input. Número dos. Primera línea. Ah, using your task, forces input. Es como cuando usted dice la información que le da la gente que trabaja con usted o la, la su fuerza de trabajo es la gente, ¿no? Los empleados, los que... Eh, la gente que trabaja ahí, entonces el input es la información que le dan a usted. Okay. Teacher, eh, taking. Where is it? The number three. Mm -hmm. eh, Abajito todo el de equipment. Ah, tagging, la que está en rosado. Tagging, ajá. Tagging es como eh, eh, ponerle nombre o ponerle viñeta al equipo. Ah, ok. Ajá. Ya, ya lo había, ya lo había. Ya, sí. ya me recordé que ya lo había mencionado. Perdón. Very good, como yeah. etiquetar. Etiquetar, de hecho. Ajá. <laughs> Thank you, Oscar. Ah. All right, very good. Oscar, ya que ya lo vi, number one. Having the appropriate people on board is not relevant. That's true or false. False. It's false. It's false or is it true? False. false. Yeah, it's false, right? Very good. Number two, it is important to include people who understand of maintenance. True. 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 All right, yes, it's true. Setting goals is an option for the PMP. Oh. Seguros? Yes. True. I true. think it's true. I think teacher, setting goals. Uh huh. Teacher, in my case, I don't see the PMP in the conversation. It's a preventive mm -hmm. maintenance plan. I have it. Uh huh. <laughs> Yeah, the PMP is the Preventive Maintenance Plan. Mm -hmm. Okay. <laughs> yeah, no problem. I think it's true, guys. I think you have to set uh, goals. Teacher. Yes. I, I understand you did say setting goals is an option. Uh, setting goals is not an option. It's, uh, it's mandatory setting goals. I understand. In the, in, All right. In, For number two. Ah, no entiendo de esa forma. ¿eh? Number three. Number three. Number three. Yeah, I know, I know. Now, question number three, it goes to step number two, right? Yeah. Yes, yes. You, mm -hmm. Using your task force inputs and goals, yes, porque, you hope to achieve porque using... Dice, porque dice que, eh, que, ¿cómo se llama? Que, que setting goals es como eh, mantener las... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las... Eh, um, 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 los objetivos, las metas. Ajá, las metas, exacto. O sea, establecer que las metas es una opción para el PMP. Y yo lo entiendo que no es una opción, no que es, es, es mandatorio, o sea, debe de ser. No All es right. una opción. It's not an lo option, veo, it's mandatory. Yo Estoy lo veo de acuerdo desde, con... de, de ese okay. punto de vista. All right, all right. Si lo vemos so... desde ese punto de vista, Daniela eh, María Melina, I think you're right. All right. I think so. I mean, sure. I understand what you're saying because it's not an option. It's something that is mandatory, right? Yeah. Okay. In this, in this, in this case, the, the answer is uh, false. Right? It would be false. Uh -huh. If you want to see it that way, it's false. All right. Very nice. Thank you. Number four. For better results, creating a list of assets is important. That's true. Yep. Okay. 
-hmm. And according to the article, to carry out the PMP, a software is mandatory. Is it true or false? It's true. Yeah. All right. Very nice. Thank you. Okay. Let's go now here. We're, we finished page 37. Let's go now to page 38. All right. Para los que entraron despuesito, estamos viendo estos idioms que están acá. Son ocho idioms más. All right. So, deme un ratito. All right, so there are eight more idioms that are very, very important for you. Okay, so aquí tenemos again, wipe out, to have a lot on one's plate, to settle down, hang in there, to keep one's head above water, to scale back one hour, one's hour, sorry, is stressed out and sleep one's mind. All right, so esos son otros idioms that you can use. Okay, vamos a ver. Okay, so this is what I want you to do. Aquí según la indicación dice, choose three idioms from the box above and write a sentence for each. All right, como ya sabemos lo que quiere decir. All right, so what I want you to do is I want you to write sentences using three idioms that you have here. Ok, solo que ahorita vamos a tomar la asistencia para que se puedan ir a los grupos y seguir con la actividad. Just give me one second, guys, here. Uh, right. Wait, guys. Ok, so here we have Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. <coughs> Carlos Eduardo, very good. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. All right. Uh, José David Rivera Aquino. Present teacher. Juan José Conrado. Juan José. Oh, there you are. Juan José, me escucha. I think he's frozen. <laughs> That's okay, Jose, ya lo vi. Julio César Merino González, Kevin Antonio Ramírez Sánchez, Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Rosa Lizette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Thank you. All right. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. All right, just give me a second, guys. Who am I missing? Jorge, Jorge is not today. I saw him. I don't see him. All right, that's fine. Okay, guys, so let's see. We're going to go back here. What I want you to do right now, please work on this. We're doing number two. Choose three idioms. There's those ocho que están aquí. Choose three from the box above and write sentences for each, all right? Acuérdese que los idioms aplican con número, o sea, singular o plural, y cualquier tiempo puede ser presente, pasado, futuro, siempre y cuando usted respete, obviamente, las reglas de eh, la gramática, ¿verdad? Si es presente simple y está hablando de David, David has a lot 
on his plate, ¿verdad? Yo no digo David have, digo David has. A lot on his plate. Acuérdese que cuando reemplazamos el once, what it means es el, poses, el adjetivo posesivo. My, your, his, her, your, their. All right, that's what it means. Ok, guys, vamos a irnos a eso. No se van a tardar mucho. Y luego, hola. The three sentences is in... in eh, ah. In what? Eh, ah. ¿En qué, ¿En qué tiempo? En el que usted quiera, Katia. Media Ajá. vez usted respete. Si es pasado, obviamente va a poner el verbo en pasado. ¿verdad? Si es presente, Ajá. si está hablando de una tercera persona, la S. All right? Si va a hablar okay. en futuro, will. All right? Yes? Ok. We're you. going to. Ok, guys. Let's go then. Carlos Eduardo, hello. Hello, no tengo grupo. Ahorita voy. Vaya, Carlos Eduardo. Jorge, ahorita no puede participar en su grupo, Jorge. No, teacher, eh, por el momento no puedo solo escuchar, por favor. Ah, bueno, no se preocupe, está bien. Ok, gracias.
teacher. Teacher. Hola, Edwin. ¿Me puede, me puede incluir en el grupo, en la sala 9? Ahorita voy. Dice? Vaya, Estoy ahorita. Con Estoy con el teléfono ahí, pero me conecté de la compu ahorita. Vaya, Edwin, no se preocupe, ahorita lo mando. Ok, gracias. En la 9 me dijo, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Vaya, Edwin. Hi. Sure. Hola. I have we have the big problem. I don't understand the <laughs> de qué es lo que tenemos que hacer ahí. Ah. Eh, nos nos genera un poco el, el conflicto. Sí. Eh, al momento de redactar. Mm -hmm. Okay. Eh, sí, sí tenemos claro. Eh, los problemas que se presentan con los equipos en nuestros trabajos, ¿verdad? Y en ah. relación a eso, hacer el, pa, el párrafo. No, de alguna? hecho, no, Carlos, eh, Giovanni y Juan José. Lo que quería que hicieran es en el número dos, el número tres todavía no, donde decía Ajá. que tenían que escoger tres idioms y hacer nada más oraciones con ellos. Ah, ok. Ok, okay. All right. Entonces, por ejemplo, eh, la, el primero que dice wiped out, ¿verdad? Es cuando está usted súper cansado. Entonces usted dice, hey, I feel really wiped out, por ejemplo. O ayer, yesterday, I felt wiped out. Nada más. Es hacer una oración, eh, escoger tres idioms y luego hacerlo en oración. 
Ok. okay. All right. Yeah. Uh -huh. El número tres gracias. todavía no lo íbamos a hacer. All right. Very okay, good. Gracias. Bueno. Guys, are you finished? Hola, hola. Did you finish? Nosotros decimos, Tito. All right, very nice. Thank you. All right, we're gonna wait for everybody else to come back and then we can check your sentences. Let's see, Daniel, can you tell me one of your sentences, please? Okay. Mm, I will go earlier to my office because I have a lot on my plate. Oh, my goodness. I believe you. <laughs> All right. Very nice. Thank you. Let's see. What about Johnny? Tell me one sentence, Johnny, of your idioms. Okay, teacher. Let's see. Uh, today, I worked 12 hours. I am wiped out. Yes, I believe you too, Johnny. Excellent sentence. Thank you. Katia, tell me one of your sentences. I was I was cleaning the house yesterday. I wiped out. Right. Okay, very good. You can say I am wiped wiped out or I was wiped out, right? Because depending on how you are feeling. Okay. 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 Very nice. All right, let me see here. What about uh, Trini? Tell me one of your sentences. 
My father is all stressed out over work stuff. All right, very good. Excellent, thank you. Oscar Esquivel, tell me one of your sentences. Uh, um, say, I am very tired to continue party. I don't know. No sé si lo entendí mal o qué es lo que hice. No, a ver, dígamelo otra vez. I am very tired to continue, continue party. No, de hecho está bien, solo que... ¿Cuál idioma usó Oscar? En lo que estaba en los cuadritos, pero... Por eso le digo que estar saliéndome y metiéndome me cuesta. No sé, ok. All right, but that's ok. ¿Sabe quién es? Como estamos hablando que está muy cansado, puede decir, podemos usar el idioma wiped out. Tan cansado quedó de tanta fiesta. Mm -hmm. <laughs> All right, very good, thank you. <laughs> All right. <laughs> Edwin, tell me one sentence, please. Okay, okay. My brother is wiped wipe out for his job. Okay, all right, very nice. Okay, volunteers. A ver, David, ¿tiene alguna? Misael o Alexander? Hoy hay varios David. tienen apagadita la cámara. ¿Qué pasó? Ajá, David, thank you. We are day of the day and we went out. David, fíjese que lo escucho así, como que usted estuviera en su casa y yo en la mía. A ver, eh, can you please tell me again? Ok. We at the end of the day and we're out. Ok. At the end of the day and we are wiped out. Ok, very good. Ok, thank you. Ajá, María Melina, tell me your sentence and then Cristina. Mi teacher. Ajá, Cristina, go ahead. Después María Melina, no sé si no me escucha María Melina. Ok. Yes, teacher. I'm going after Cristina. Yes, ok, thank you. Ajá, Cristi. We have a lot on with children to do the vacation. <laughs> All right, yeah, they have a lot of their plates. Very good to do on vacation. Very good. Uh, María Melina, tell me your sentence. Yes. My niece is stressed out to so be in Christmas time. Ah, all right. Perfect. Um, Oscar Edilson and then Carlos Eduardo Maldonado. Okay, eh, no sé si está bien, but dice okay. in the Christmas season, work is under severe stress. Yeah. <laughs> Yes, it is, Oscar. Very nice. Thank you. Okay. Carlos Eduardo Maldonado. Okay. Uh, just hanging there. Her work always pays well. Oh, I like your sentence, Carlos. Very nice. Very motivating. <laughs> All right. Perfect, guys. Let's see. So, como estamos terminando la unidad 3, all right, ya mañana empezamos la unidad 4, acuérdense que esta es la última unidad, esta es nuestra última semana completa, más el lunes de la siguiente semana, and we're finished. Entonces, we need to do some review of idioms, porque yo sé que cuesta un poquito, because they are a little bit different, ok? Veamos acá, let's work on this first. A ver, quiero que vean estas aquí. Esta es, algunas creo que se repiten, pero igual no son, la mayoría son nuevas, ¿ok? Try, what you have to do, it says match the idiom with its real meaning, ¿all right? Por ejemplo, si yo le digo, hey, David, break a leg. No es que se, le, no, no lo estoy mandando a que se quiebre una pierna, David, oye. No vaya a pensar, Dios mío, la teacher se quebró una pierna si dice break a leg, all right? No, ¿qué quiere decir? Ajá, 
break a leg means good luck. Very good. Ok, si yo le digo, usted me cuenta, hey, teacher, voy a ir a una, nueva, a una entrevista de trabajo. Y yo le digo, hey, break a leg. No se me vaya a quedar viendo así, teacher, porque me desea que me quiebre la pierna, ¿verdad? Sino que es good luck. Ok. What about don't cut corners? Uh -huh. What do you think? Mire, ¿qué es el significado? Excuse me. Don't cut corners. Don't cut corners. No, no, no. No, it's not C. I, don't, I didn't hear you, uh, Daniel. Don't tell the secret. Ah, uh, no. No, no, no. Don't tell. <laughs> <laughs> you make me laugh. No. Don't hit crack. Letter E. Yes. Uh -huh. Letter E. Do your, yes. Do your best instead of skipping something. All right. A veces como que tratamos de evadir las cosas mejor. All right, en lugar de intentar. Entonces, le, alguien le diría, hey, don't cut corners, ¿ok? Do your best, en lugar de estar tratando de evadir las cosas, ¿ok? Ok, number three. My words went in one ear and out the other. What does it mean? Letter A. Yes, you didn't listen to me. Ese lo tenemos en español, ¿verdad? Por aquí. Por aquí te entra y por aquí te sale, le dice la mamá a los niños, right? Okay. <laughs> so it's like, yeah, letter um, uh, H. Yes, you didn't listen to me. Okay. <laughs> yeah, hanging there, lo acabamos de ver en el manual, ¿cuál sería? Excuse me? Be, be patient. Ah, be patient. Ajá, ¿dónde está esa? ¿Qué literal es acá? Anything else that is similar? No. Excuse me? Hang? O sea, si lo traduce, hang es colgar. Pero no yes. le voy a decir yo cuál que será. <laughs> Entonces, en inter es como ser paciente. Any ideas? ¿Qué podría hacer en una de estas de acá? Si no, sigamos con la otra y luego la vemos. I'm green with envy. Letter? Q. Q. K. Okay. K. K, teacher. Sorry. No, 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 no hay problema. ¿Para cuál sería la letra K? ¿Por number four, five, or six? Number four. No, number four, no. Busquemos otra I. Um, do your best instead of skipping something. Hang in there. Uh -uh. A ver, movámonos a las cinco. I'm green with envy. What would it be? What is it's the cool. meaning of envy, teacher? Envidia. Envidia. Ah, letter A, I am yes. jealous. I'm jealous, all right? Yes. Entonces, en lugar de que usted diga, I'm jealous, usted diga, I'm green with envy. All right, very good. Number what is six. the mean? What uh -huh. is the mean of jealous, speaker? Celoso o celosa. Uh -huh. oh, okay. O envidioso, en este caso, ajá. Uh -huh. Thank you. Yes, very nice. Number six, time flies. Time goes okay. quickly. Yes, time goes quickly. All right, don't spill the beans. What about number seven? 
Don't tell the secret, all right? Uh, Don't tell the secret. All right, that could be. It's raining cats and dogs. Let her see, hard. it's raining hard. Yes, very nice. I'm under the weather. ¿Qué dijimos que era esa? I'm sick. I'm sick, yes. Hold your tongue. Don't talk. Don't talk. Don't talk. Yes, very good. Eh, cuando uno dice, me mordí la lengua, no es literal, ¿verdad? <laughs> Ese es parecido. Number 11. Ah, pulling my leg. You are joking. ¿Cuál sería that one? Perdí. Yes, you're joking. Very nice, Johnny. Thank you. Mm -hmm. Um, you crack me up. Letter F. You make me laugh. Excellent. You make me laugh. Yes. Okay. And you what is the number for for the hanging there? Hang in there is. Don't give up. Letter I. Mm -hmm. Number four is letter I. It's similar to be patient. Yes, uh-huh. Yeah, very good. Es como no se rinda, sea paciente, hang in there, all right? Okay. Very nice. Okay, guys, very good. Esto lo hicimos juntos, okay? And together, voy a dejar de compartir. Okay, I want you to do this. Deme un segundo. Y eso sí lo van a hacer en grupos. Okay. Okay, guys. Creo que ya les había comentado que cuando hablamos de idioms podemos usar, bueno, de hecho hay idioms para casi que todo. All right? Hay, hay idioms que pueden um, describir a algo o a alguien, like descriptions. Uh, we have idioms about money. We have idioms about love. We have idioms about uh, feelings, like sad, like happy, okay? We have idioms for everything. They are like everywhere. En serio que están en todas partes. Okay, so I'm going to show you this. And I, I want you to take a picture of it. But you know what? First, I want you to do this. A ver, Johnny, can you please read this instruction? Okay. Look at the pictures. Can you guess what the topic idiom is about? Okay, thank you. Look at these pictures, okay? What do you think the idioms that we are going to study are about? Pictures, picture. These are the pictures, all right? Solo viendo las imágenes, ¿de qué tipo de idioms vamos a hablar aquí? About money? No? About uh, school? Uh, personal life, maybe. Okay. Any other? About food? About life. About um, life? Okay. What is the girl doing? Sleeping. Sleeping. And what happens when we sleep? Uh, dreams. Ah, dreams, yes, okay. So these idioms que vamos a ver, they are about dreams, okay? Okay, it says exercise A, match the idioms in column A with their meanings in column B. Ahorita les voy leyendo la instrucción, vamos a hacer, vamos, creo que logramos hacer un par. Y sí me gustaría mandarles esto para que les quede como de referencia, all right? Now, 
So, se van a ir a sus grupos y van a hacer el matching. Si gusta, tómenle foto a eso. No necesitamos las imágenes. Las imágenes eran para entender qué tipo de idioms vamos a hablar. Please take a picture of this right now. Ok. Ready, teacher. Right. So, aquí van a hacer un matching, ¿verdad? In your dreams. ¿Qué quiere decir? A, B, C, D, or E. Luego van a hacer, all right, van a hacer esta parte. Exercise B. Okay. La exercise C no la vamos a hacer porque quiero, quiero aprovechar y que logremos hacer otra más. ¿Ya le tomaron a esa? Yes. Yes, yes teacher. Ok, muevo. What about this one? Aha. Uh -huh. Carlos Roberto, can you read the instructions here, please? Look at the pictures. Can you read what the topic idiom is about? Okay, look at the pictures, guys. What is the what are the about, idioms about? About love. About love. Ah, about love. <laughs> Very good. Este era más fácil, right? Okay. Igual, vamos a hacer el matching. Si no terminamos, no hay problema. Take a picture of this. Ready? Yes. Ok. Ready? Yes. Ok, now... All right, let's take a picture of this. Siempre la parte B, la C no vamos a hacer. Okay, guys, finished? Yeah. Okay, so let's go, guys, all right? Entonces, back, to the, back to the number three, please. Page three. This one, Katia? Yes. Okay. And number four, please. All right. Acuérdense que el ejercicio C no lo van a hacer. Thank you, teacher. You're welcome. All right. Okay, guys. So let's go back to our groups. Trabajamos en los grupos. Esos dos tipos de idioms. Okay. Lo, avancemos lo más que podamos. There we go. Yes. Había una, había una expresión en una canción que decía Beer is car. Es, yo siempre la traduje mal porque decía es, es, ¿Cómo se llama? Eh, cuando le queda uno Vasco eh, Aruñazo uh -huh. Beer of Beer is car. Ok. Ah. Esa es una expresión idiomática, no sea un idioma. Sí, si gusta, escríbame. En el, no sé si se acuerda cómo se escribía. Y me bear, lo escribe oso, en el chat. Oso, Hola. Oso, bear. Ajá. Bear. Sí, sí. Da scar. Ha de ser. All right. Mire, hay un montón de idiomas que a veces es como que too many. <ríe> Pero ha de ser algún idioma. Yes. Okay, that's it. All right, very good. Thank you.
Okay, Daniel, did you finish everything or not really? Um, I yes, I found this. <laughs> okay, all right, which very good. Okay, what about Trini? Did you finish Trini or Alexander or halfway? No. Terminaron, so so. No teacher. No, no, no. All right. No, no, no. <laughs> okay. Uh, tomorrow, when we begin class, <laughs> when we begin class, we're going to review the idioms about dreams. All right. Y les voy a dar tiempo para avanzar con los idioms about love. Okay. So we can actually work on that. Y luego, cuando mañana ya nos toca empezar nueva eh, unidad. Lo que voy a hacer es mandarle ese archivo para que lo puedan terminar independientemente. All right, ahí en el WhatsApp se los mando. Okay, pero eso mañana. All right, guys, I'm going to take the last attendance so you guys can go and rest. Just give me one second, please. We have, oh, un segundito, Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Cristina Roxana Romero de Araujo. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Julio César Merino González. Thank you. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. 
Present. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lisette Rodríguez Escoto. Present teacher. Uh, Oscar de Edilson Correa Present. Spice. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present teacher. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. And Daniel Antonio Luna. Present teacher. All right, very good. Kevin, no sé, Kevin, usted ya se quedó conmigo un ratito. Sí, no, no me acuerdo. Ah, Kevin. ¿Dónde está Kevin? ¿No está por ahí? All right. Ah, um, Misael, usted ya se quedó conmigo un ratito. No, teacher. ¿Se puede quedar un ratito hoy, Misael? Sí, teacher. Excellent, thank you. All right, guys, very good. I'll see you all tomorrow. Quedo pendiente con la tarea que me mandaron al grupo. Eh, mañana por la mañana veo cómo eh, arreglo eso y les mando ahí la ayuda en el WhatsApp, ¿ok? Bye, guys. Thank you. Have a nice night. Bye. Good night. Good night. Hola. Consulta, hasta, hasta, hasta mañana tenemos para completar la 3. Ahora. ¿La tarea número? La de la, o sea, la unidad 3. O sea, hasta... eh, ahora. De hecho, hasta, hasta ahora y ya mañana yo reviso. Uh -huh. Ok, ok. All right, Gracias. thank you. Yes, bye. All right. Hola, Misael. Hello, teacher. Hi, how are you? <laughs> <laughs> You're working, Misael. ¿Está trabajando? Sí, en un trabajo de la... que tengo aquí en la casa de, con, con mis hermanos. Ah, oh, interesting. Very nice, Misael. Very good. Uh -huh. Ok, Misael, no sé si tiene alguna pregunta de los eh, temas que hemos estado viendo, Misael, o algo de la plataforma. Sí, dicho. Bueno, dígame. He tenido, pro, he teni, he tenido problemas con lo, lo de los idioms. Ajá. Ajá. Que he tenido problemas en identificar el hub y has. Ah, ok, ok. Muy bien, acuérdense, eh, Misael, que cuando hablamos o usamos idioms, los podemos poner como que fuera un verbo normal, voy a decir, ¿verdad? Entonces, si es tercera persona singular, permítame, permítame. Si es tercera persona singular en presente, Misael, le va a poner has. ¿Verdad? Cuando el, el, el idiom lo lleve. Si lleva otro verbo dentro del idiom, tiene que poner una S al verbo, como que fuera un verbo normal en presente simple. All right. Y si estamos hablando de are you, we, they, le ponemos have. Y también se puede <risa> en oraciones, ¿verdad? Sí. En oraciones también se puede poner. Sí, claro, es cuando los idioms son como expresiones no, que hombre. se usan. Que se usan. En preguntas, la cosa dicha. Ah, en pregunta. Sí, fíjese Ajá. que sí, de repente yo le puedo decir, por ejemplo, misa, digamos que está súper oscuro, está como que yo voy a salir y le pregunto, ¿Is it raining cats and dogs? Por ejemplo, entonces es como que yo le pregunto, ¿Está lloviendo fuerte? Y usted me dice, Yes, it is. Ok. Entonces sí se pueden hacer en pregunta. De hecho, le puedo preguntar ahorita, ¿está ocupado? Entonces le puedo preguntar, ¿do you have a lot on your plate? Entonces no es que esté comiendo, ¿verdad? Sino que si, le estoy preguntando si está ocupado. Y usted me dice, yes, teacher, I'm working. Entonces sí se pueden hacer preguntas, Misael. Ah, entonces no había entendido. Lo que pasa es que estaba ahí con un problema con el compañero con el que estaba. 
Ajá. Pues, ah, me estaba costando un poquito los idiomas. Sí, Ajá, los idiomas. Como eso nunca lo había escuchado. Ajá. Ah, de veras. Ajá, sí, los idiomas son como sí. expresiones, ¿verdad? Que nosotros tenemos cuando uno dice, por ejemplo, ¡Ah! esto se puso color de hormiga, ¿verdad? Está es súper difícil algo. Entonces, esas, esos mismos son sí. los idioms, pero en inglés. <risa> All right. Ah, es nada más de practicar. Es que no, no. Sí. Es con el trabajo que, que he dejado, ahorita lo voy a empezar a hacer. Ah, ok. Ya mañana solo pasar. Ah, ok, ajá. perfecto, Misael. Sí, no, no sé. entendido mucho. Sí, ajá, sí, y la verdad que... Con, con, dígame. Con, con lo de la plataforma, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Cuál le tenemos que entregar? As, eh, ahora tendríamos que terminar la unidad 3. Entonces, la tarea ah. 15. 15. Sí, ah, tarea bueno, es que 15. Había confundido con eso. Sí, no, ah, tarea es que 15. Yo como, es como por la, por la 13, voy a, ahorita. Ah, pero no va tan atrasado, ¿verdad? Pero sí, hay que ponerle así un poquito no. para, que, para que ya esté cabal en, el, en donde tiene que estar. Oye, acuérdense que esta Vaya. semana ya es la última, Misael. O sea, la última completa y luego nos vemos el siguiente lunes y terminamos. Ah, uh -huh. y hasta cuando digamos que va digamos que como un mes dan de clase de esta clase después y empieza otra clase después de un mes sí ajá o sea cada módulo duran cuatro semanas un mes verdad uh -huh. ajá. Sí, eso es lo que siempre hay pausa de módulo a módulo cuando terminamos un módulo se descansa un rato Entonces es de estar sí. pendiente a ver cuando dicen el inicio del siguiente. Uh -huh. Uh -huh. All right. Yo creo que eso solo eso sería, teacher. Lo de los Está idiomas. bien, Misael, súper bien. All right. I, trate de avanzar un poquito en eso de los idioms y a mañana les mando yo ese, ese documento hoy para que lo tengan ahí de referencia. Al grupo lo va a mandar. Sí, ¿verdad? pero ajá, mañana cuando terminemos de revisar esas dos que dejé ahora, les voy a mandar todo el, el documento completo. Vaya, ok, entonces. All right. Ok, Misael, gracias. Buenas, teacher. Bye, good night. Good night, teacher.